வணக்கம் நண்பர்களே இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கரண்ட் போகக்கூடிய ஒயரை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் பிளேஸ் பண்ணால் அது ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அந்த ஃபோர்ஸுக்கான ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ண போகிறோம் ஃபோர்ஸ் ஆன் அ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் பிளேஸ்ட் இன் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காந்த புல்லத்தில் ஒரு மின்னோட்டம் பாயக்கூடிய கடத்தியை வைக்கும்போது அது உணரும் விசை அதுக்கான சமன்பாடை இப்போ கொண்டு வரணும் ஃபைன் அப்போ முதல்ல படம் வரைங்க முதல்ல என்னென்னா ஒரு ஒயரை நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும் இதான் அந்த ஒயர்னு வச்சுக்காங்களேன் இதான் அந்த ஒயர் இப்போ இந்த ஒயர்னுடைய லென்த்தை வந்து நம்ம எல்லுன்னு எடுத்துக்கலாம் ரைட்டா இப்போ இதை நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வைக்கிறோம் அப்போ அந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி கிராஸ் போட்டு நீங்கள் வரைஞ்சி காமிங்க இதுக்கு அர்த்தம் இங்கே மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இன்வேர்டாக ஆக்ட் ஆகுது உள் பக்கமாக காந்தப்பில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இந்த சிக்ன சிம்பிளுக்கெல்லாம் அப்போ இதில் என்ன ஆகும் ஒரு சார்ஜ் தட் இஸ் எலக்ட்ரான் இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் நகரணும் அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு சொல்லுவோம் இழுப்பு திசு வேகம் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் நகரும் போது அதில் கரண்ட் உருவாகும் இதில் நம்ம ரெண்டாவது பாடத்தில் ஏற்கனவே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் ரைட் தானே அப்போ இந்த சார்ஜ் ஒரு ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் அதை நம்ம இங்கே எஃப்பின்னு எடுத்துக்கிறோம் இந்த டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க அல்மோஸ்ட் இதில் வந்து ஒரே ஒரு கிராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா குறுக்கு பரப்பு எடுத்து அதையும் ஏன்னு மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க அல்மோஸ்ட் அந்த டயக்ராமில் இருக்கிற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனையும் நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்போ ஒரு சின்ன போர்ஷனில் இதில் வரக்கூடிய கரண்ட் எப்படி சொல்லணும் இந்த செகண்ட் லெசன்லேருந்து என்ஏஇவிடி இந்த டியை ஒழுங்காக எழுதுங்க நேராக எழுதிகிட்டே போகாதீங்க எப்படி இது வீக்கு கீழே இந்த டி போடுங்க இதுக்கு ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டின்னு இங்கிலீஷில் பொருள் அதனால் அதை நம்ம அப்படி குறிப்பிடுறோம் செகண்ட் லெசனில் உள்ள ரிலேஷன் பிட்வீன் கரண்ட் அண்ட் ட்ரிஃப்ட் வெலாசிட்டி மின்னோட்டத்துக்கும் இழுப்பு திசைவிக்குமான தொடர்பு அந்த சமன்பாடு அப்படியே நேராக எழுதிட்டேன் முதல் ஃபஸ்ட் ஈக்வேஷன் அடுத்து நீங்கள் இதில் என்ன பண்ணணும் இந்த சார்ஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸை கேல்குலேட் பண்ணணும் அப்போ அது எப்படி எழுதலாம் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் க்யூ இன்டு இங்கே சார்ஜுங்கிறது மைனஸ் இ வி கிராஸ் ப்ரீ கிராஸ் ப்ராடக்டில் எழுதுகிறேன் பி கியூ வி சயின்டிட்டான்னு நீங்கள் லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸ் படிச்சுருப்பீங்க அதனுடைய வெக்டார் ஃபார்மில் இதை நான் இங்கே எழுதி வச்சுருக்கேன் அப்போ இது ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் சரி இதில் மொத்த எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது அது எப்படி எழுதிக்கணும் ஸ்மால் என்ன அவங்க கொடுக்கிடுவாங்க இது என்ன அர்த்தம் எலக்ட்ரான்ஸ் பெர் யூனிட் வால்யூம் ஓரளவு பருமனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை அப்போ மொத்த எலக்ட்ரான்னா அதை எப்படி எழுதணும் இந்த எண்ணெய் வீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இதில் வீங்கிறது என்ன வால்யூம் தானே அளவு அதை எப்படி எழுதுவீங்க ஏரியா இன்டு லென்த்து இந்த ஸ்மால் கரண்ட் எலமெண்ட் இது வந்து டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கான விளக்கம் அப்போது ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓப்பன் பண்ணுற ஃபோர்ஸ் எஃப்னா மொத்தமாக நம்ம எப்படி எழுதலாம் அதை கேபிட்டல் எஃப் எக்டார்னு எழுதலாம் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை மாடிஃபை பண்ணுங்கள் எப்படி மைனஸ் இ இன்டு அதில் மொத்த எலக்ட்ரான்ஸும் இதில் சேருங்க என் ஏ டிஎல் விடி கிராஸ் பி இப்படி வரணும் ரைட் தானே ரைட் இதில் டிஎல் விடி கிராஸ் பின்னு எழுதிட்டோம் மொத்த எலக்ட்ரானும் அதோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுது இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனை இதுக்குள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னா இது எப்படி மாறும் எஃப் வெக்டார் ஈக்குவல் டு ஐ டிஎல் வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார்னு இதை மாற்றலாம் இந்த ஐ ஈக்குவல் டு என் ஏ இ விடி எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் என்னென்னு எழுதிட்டேன் இந்த என் ஏ என் ஏ இ விடியை தான் நான் வந்து ஐன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே ரைட் இதில் கூட அப்போ இதில் என் ஏ இ விடி இதை நம்ம ஐன்னு எடுத்துக்கிறோம் சரியா அப்போ ஐடியல் கிராஸ் பின்னா இந்த கரண்ட் எலமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து டிஎஃப் வெக்டார் அப்போ டோட்டல் ஃபோர்ஸ் நீங்கள் என்னென்னு எடுத்துக்கிடணும் இதை டிஎல் எல்லாம் இன்டெகிரேட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஐடியல் கிராஸ் பி இல்லை இதை நான் வந்து நான் ஜென்ரலாக இதனுடைய மேக்னிடியூடை மட்டும் எழுதுறேன்னா எப்படி எழுதுங்க பி ஐஎல் சயின்டிட்டான்னு எழுதணும் தட்ஸ் ஆல் இதுதான் ஃபோர்ஸ் ஆன் அ கரண்ட் கேரிங் ஒயர் பிளேஸ்ட் இன் அ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சாரி மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பி கரண்ட்டுக்கு ஐ சரிங்களா யூஸ்வலாக பி கியூ வி சயின்டிட்டான்னு வரும் சார்ஜுக்கு லாரன்ஸ் ஃபோர்ஸில் கரண்ட்டுன்னு வரும்போது பிஐஎல் சயின்டிட்டான்னு வரணும் அப்போ இதில் ரெண்டு கேஸஸ் சொல்கிறோம் ஒரு கேஸில் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆகும் எப்போ டீட்டா ஜீரோ ஆனால் அப்போ டீட்டா எப்போ ஜீரோ ஆகலாம் ஃபீல்டுக்கு பேரலெல்லாம் நீங்கள் வந்து கரண்ட் போகக்கூடிய ஒயராக வைக்கணும் இணையாக வைக்கணும் ரெண்டாவது கேஸில் எப்போ ஃபோர்ஸ் மேக்சிமம் இருக்குன்னா டீட்டா நைன்ட்டி இருக்கும்போது
so you stretch your left hand so that your forefinger middle finger and the thumb are mutually perpendicular to each other சரி அப்போ இப்போ இதனுடைய மேக்னிடியூடை கண்டுபிடிச்சாச்சு டேரக்ஷன் எப்படி சொல்லலாம் அதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம ஃப்ளம்மிங் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல்னு சொல்லுவோம் ஸ்ட்ரெச் யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸோ தேட் யுவர் ஃபோர் ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் அந்த தம்ப் ஆர் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் இதை நீங்கள் எழுதணும் ரைட்டா உங்களுடைய உங்களுடைய இடது கையில் இடது கையை வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஆட்காட்டி விரல் நடுவிரல் அப்புறம் வந்து உங்களுடைய அந்த கட்டை விரல் இந்த மூணு ஒன்றுக்கு ஒன்று செங்குத்தாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கணும் இது முதல் பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது நீங்கள் எப்படி எழுதணும்னா இஃப் எப்போதுமே நீங்கள் வந்து ஃபோர் ஃபிங்கர்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் அப்போ நான் இதில் படமாக வரைகிறேன் இது பாருங்கள் என்னுடைய லெஃப்ட் ஹேண்டில் இதுதான் உங்களுடைய ஃபோர் ஃபிங்கர் இது உங்களுடைய மிடில் ஃபிங்கர் இப்போ இது வந்து நம்மளுடைய தம்ப் சரிதானா இது இல்லை வேணால் இது எக்ஸாக்டாக போடாமல் எப்படி போட்டுருவோம் ஆனால் இது ரெண்டும் கண்டிப்பாக பெர்பண்டிகுலர் ஆகுங்கிற நீங்கள் புரிஞ்சுக்காங்க அப்போ இது வந்து ஃபோர் ஃபிங்கர் இது உங்களுடைய மிடில் ஃபிங்கர் இது தம் எப்போதுமே ஃபோர் ஃபிங்கர்லேருந்து ஆரம்பிக்கணும் இதில் வந்து கிளாக் வைஸாக நகர்ந்து வரணும் அந்த ஆர்டரில் தான் எழுதணும் அப்போ இங்கே ஃபோர் ஃபிங்கர் எதை பாயிண்ட் அவுட் பண்ணுது இட் பாயிண்ட் அவுட்ஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு காந்த புலத்தினுடைய திசையை அது சொல்லும் சரிங்களா இது கண்டிஷன் ரெண்டாவது வரல என்ன மிடில் ஃபிரல் நடு ஃபிங்கர் நடுவர் மிடில் ஃபிங்கர் வில் பாயிண்ட்ஸ் த டேரக்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் ஆன் த கண்டக்டர் அந்த கண்டக்டரில் கரண்ட் எந்த பக்கம் போகுதுங்கிறத அந்த மிடில் ஃபிங்கர் சொல்லுது கரண்ட் ஆன் த கண்டக்டர் இப்போ நீங்கள் கடைசியாக தான் இதை எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோமோ அதை சொல்லணும் அப்போ கடைசி விரல் என்ன தம் அப்போ இங்கே இஃப் எழுதிட்டு தென் எழுதுங்க அப்போ இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆனால் அந்த ரிசல்ட் அங்கே இருக்கும் எங்கே தம்பில் கட்டை விரலில் அது எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அதை எழுதணும் எதுக்காக பயன்படுத்துகிறோம் நம்மளுடைய நோக்கம் இது தான் ஃபோர்ஸ் ஆன் அ கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல் அதை கடைசியில் எழுதிட்டிங்கன்னா போதும் ஃபோர்ஸ் ஆன் அ கரண்ட் கேரிங் ஒயர் லெவ் கண்டக்டர் ஸ்ட்ரெச் யுவர் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸோ தேட் யுவர் ஃபோர் ஃபிங்கர் மிடில் ஃபிங்கர் அண்ட் த தம்ப் ஆர் மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் இஃப் ஃபோர் ஃபிங்கர் பாயிண்ட்ஸ் அ டேரக்ஷன் ஆஃப் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் மிடில் ஃபிங்கர் பாயிண்ட்ஸ் அ கரண்ட் ஆன் த கண்டக்டர் தென் த தம்ப் வில் பாயிண்ட்ஸ் த ஃபோர்ஸ் ஆன் அ கரண்ட் கேரிங் ஒயர் ரைட் வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் எதுவும் நீங்கள் உங்களுக்கு அது புரியாமல் எதுவும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் ஐம்